গ্রাফিক স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম আমি মামুনুর রশিদ আজকে 99 ডিজাইন নিয়ে আমরা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিকস কি করে আমরা এখানে কনটেস্ট উইন করতে পারবো এবং এখানে কিছু ফ্যাক্ট আছে সেগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কি করে আমরা আইডি কার্ড ভেরিফিকেশন করতে হয় বাট আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু ফেক এখানে পন্থা অবলম্বন করেছি দেখেন আমি যদি এখানে মাই সেটিংসে এখান থেকে আইডি ভ্যারিফিকেশনে যদি ঢুকি তাহলে দেখতে পারবো যে আমরা নট ভ্যারিফাইড আমরা যেই আইডিটি এখানে তখন করেছিলাম এখানে ভ্যারিফাই করেছিলাম সেটা এখন ভ্যারিফাই হয়নি কারণ হচ্ছে এটা যে আমরা কিছু এখানে প্রবলেম ছিল ওকে যেমন আমরা এই আইডি কার্ডটা দিয়ে আমরা করেছিলাম বাট এই আইডি কার্ডটা টোটালি ফেক একটা আইডি কার্ড ওকে তো এই আইডি কার্ডটা একটা ইলাস্ট্রেটরে তৈরি করা ছিল এই আইডি কার্ডটা দেখেন আমি ইলাস্ট্রেটর এখানে ডিজাইন করেছিলাম সেই সেই আইডি কার্ডটা দিয়ে আমরা কিন্তু এখানে ট্রাই করেছিলাম নাইনটি নাইন ডিজাইনে বাট কোনো কাজ হয়নি সো এই জিনিসটা দেখানোর পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমি যখন কত পর্বে বলেছিলাম যে এখানে আইডি কার্ড ছাড়া ন্যাশনাল আইডি কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট এগুলো ছাড়া কখনোই আপনার অ্যাকাউন্ট নাইনটি নাইন ডিজাইনে ভ্যারিফাই হবে না তখন হয়তো অনেকের মাথায় হয়তো ঢুকে যেতে পারে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তো গ্রাফিক ডিজাইনার সো আমি তো এটা একটা ইজিলি একটা আইডি কার্ড তৈরি করতে পারবো বাট আসলে আপনি তৈরি করতে পারবেন সেটা ঠিক আছে দেখেন আমরাও এখানে তৈরি করেছি বাট কোনো কাজের কাজ হবে না ওকে সো এখানে কোনো আসলে ফেক বলতে কোনো ফেক ওয়ে ইউজ করে আপনি এখান থেকে কোনো কিছু সুফল পাবেন না ওকে জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য আমরা এই কাজটা করেছিলাম আর কাজ আমাদের আসলে আইডি কার্ড ওখান থেকে ওইভাবে দেওয়া পসিবল না কারণ এই অ্যাকাউন্টটা টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট ওকে সো আমরা জাস্ট ইয়োর ওয়ার্ক থেকে এখানে ব্রাউজ কন্টেস্টে যাব তারপর আমরা এখান থেকে কন্টেস্ট ব্রাউজ করতে পারবো যে আপনি কি টাইপের কন্টেস্ট এখানে নিয়ে কাজ করবেন সো আমরা এখান থেকে অল ক্যাটাগরিজ থেকে এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি লোগো অ্যান্ড আইডেন্টি দেন আমরা সাব ক্যাটাগরিজ থেকে সিলেক্ট করে দিব লোগো ডিজাইন ওকে এখান থেকে আরও আপনি চাইলে ফিল্টারিং করতে পারেন যে আপনি লোগো ডিজাইন করবেন কিন্তু কি কোম্পানির কি টাইপের কোম্পানির আপনি এখান থেকে করতে পারেন সাপোজ আমি অল এখানে আমি ব্যাক করি এখানে আমি অল ইন্ডাস্ট্রিজ লিখে দিলাম এখান থেকে শো ফিল্টার এখান থেকে ফিল্টার করে দিতে পারবেন যেমন আপনি কিওয়ার্ড লিখে দিতে পারবেন ল্যাঙ্গুয়েজ কি ল্যাঙ্গুয়েজের আপনি লোগো ডিজাইন করবেন মিনিমাম কত কত ডলার থেকে ম্যাক্সিমাম কত ডলার পর্যন্ত আপনি এখানে সেই কন্টেস্টে অ্যাটেন্ড করবেন সেই কন্টেস্টে এখন ওপেন আছে কি না ফিনিশ হয়ে গেছে কি না সেগুলো আপনি এখান থেকে ফিল্টারিং করতে পারবেন সেটা আপনার ব্লাইন্ড করা আছে কি না আই মিন এরকম আয় বন্ধ করা আছে কি না এগুলো নিয়ে দেখতে পারবেন সেটা গ্যারান্টেড কি না এটা প্রিমিয়াম প্লাটিনিয়াম কি না সব কিছু এখান থেকে ফিল্টারিং করা যায় ওকে এখান থেকে নিউ এস্ট এখান থেকে ওল্ড এস্ট করতে পারবেন যে কোনো কিছু ঠিক আছে সো আমরা এইভাবে এখান থেকে ফিল্টারিং করে নিয়ে দেন কাজ করতে পারবো যে আপনি কি ধরনের ডিজাইন করবেন সো আমরা এটার মধ্যে ইন করছি এটার মধ্যে ইন করার পর দেখেন এখানে তেইশটা ডিজাইন পড়েছে এখান থেকে এগারো জন ডিজাইনার তেইশটা ডিজাইন এখানে দিয়েছে ওকে তেইশটা ডিজাইন অ্যাক্টিভ আছে আর কি ওকে তেইশটা ডিজাইন অ্যাক্টিভ আছে এখানে উইথড্র নাই ডিক্লাইন্ট নাই রেটেড নাই শুধুমাত্র অ্যাক্টিভই তেইশটা আছে এখানে কোনো কিছু রেট করেনি এখন পর্যন্ত বায়ার তো আমরা দেখতে পাবো যে দেখেন এই ডিজাইনটা টাউন টাউন নামে একটা এখানে কোনো একটা হয়তো কোম্পানির লোগো তৈরি করতে বলেছে সো টাউন লিখে দেখেন অনেকেই অনেক ধরনের ডিজাইন করছে বাট আমরা দেখতে পাবো যে দেখেন প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু ইউনিক প্রত্যেকটা ডিজাইন অনেক ছোট ছোট ডিজাইন বাট ইউনিক একদম ইউনিক সো এই টাইপের ডিজাইন আসলে নাইনটি নাইন ডিজাইন এখানে কাউন্ট করে আপনি যদি অনেক ইজি বিজি টাইপের যদি আপনি ডিজাইন করে দেন কোনো কপি পেস্ট করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার ডিজাইন ডিজাইন তো রিজেক্ট করবে করবে আপনার অ্যাকাউন্টটা সহ ব্যান করে দিবে সো সেগুলো থেকে আমরা কি করে বাঁচবো সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আমরা ব্রিফে যাব এক একটা মার্কেট প্লেসের ভাষা হচ্ছে এক এক রকম নাইনটি নাইন ডিজাইনের ডেসক্রিপশানকে বলা হয় ব্রিফ আবার ফ্রিলান্সার ডট কমে এটাকে বলা হয় ডেসক্রিপশান সো আমরা এখান থেকে দেখেন পড়তে পারবো যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে নেম অফ ইনকর্পোরেট ইন দ্য লোগো তার মানে এই লোগোর যে নেম হবে সেটার নাম দেওয়া হয়েছে টাউন তো সবাই আমরা দেখতে পেরেছি ইতিমধ্যে যে টাউন নামে সবাই লোগো তৈরি করছে এটা তো সে স্লোগান তার নেই সেই জন্য আনস্পেসিফাইড দেওয়া আছে তারপর দেখেন ডেসক্রিপশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইটস টার্গেট অডিয়েন্স তো তার যে অর্গানাইজেশন সেটা নিয়ে কিছু ডেসক্রিপশান লিখেছে এবং তার যে টার্গেট অডিয়েন্স সাপোজ তার টার্গেট অডিয়েন্সটা একটা বাচ্চা শিশু নাকি পঁয়ষট্টি বছরের একটা বৃদ্ধ তো আপনাকে সেটার উপর 
কার্টুনের একটা চ্যানেল টিভি চ্যানেল একটা কার্টুন দেখার টিভি চ্যানেল সেটার জন্য যদি আপনাকে লোগো তৈরি করতে দিতে হয় দেয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি টাইপের লোগো তৈরি করবেন সাথে সাথে আপনার মাথায় চলে আসতে পারে যে অনেক কালারফুল লোগো হতে হবে সেখানে একটু কার্টুন টাইপের কিছু থাকতে হবে একটু ফান টাইপের কিছু থাকতে হবে ওকে তো এইটা হচ্ছে কি যে আপনার বয়সের উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে আপনার টার্গেট অডিয়েন্স কারা এই জিনিসটা কে নিচ্ছে হ্যাঁ সেইটার উপর ডিপেন্ড করবে এবং আপনার অর্গানাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার প্রতিষ্ঠানটা কি কিসের প্রতিষ্ঠান সেইটার উপর আপনাকে ডিপেন্ড করে আসলে কি লোগো ডিজাইনটা করতে হয় ওকে সো আমরা এখান থেকে কিছু ডেসক্রিপশান দেখতে পাবো যে দিস লোগো ইজ ফর মডার্ন মেক্স ইউজ রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্ট ওকে ইন ইন কি লিখছে মর্টারি তারপরে মেক্সিকো ওকে তো এগুলো জায়গার জন্য তারপরে দ্য প্রজেক্ট হ্যাজ ভার্টিক্যাল কন্ড কন্ডস এখানে এত ইউনিট অফিসার রিটেল স্পেস আচ্ছা সে কিছু এখানে ডিসক্রিপশন হালকা করে দিয়েছে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড মর্গেস এটা রিয়েল এস্টেট টাইপের একটা কোম্পানি ওকে তো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বলতে বোঝায় যে যারা মানে জমি জমা কেনা বিক্রি করে যারা হচ্ছে যে আপনার এই এই জমি জমা না যারা হচ্ছে যে আপনার বিল্ডিং আছে বিল্ডিংগুলো কেনা বেচা করে তারপর বিল্ডিং হয়তো তৈরি করে তারা হ্যাঁ করে হয়তো তারা কেনা বেচা করে কিংবা ভাড়া দেয় এই টাইপের বিজনেসকে রিয়েল এস্টেট বিজনেস বলে আচ্ছা এখানে ভার্চুয়াল স্টাইল ভার্চুয়াল স্টাইলে সে কি কি কালার এখানে লাইক করে সে কিছু কালার এখানে স্যাম্পল এখানে দেয় দেয়া হয়েছে কালার রিকোয়ারমেন্টস এখানে আন স্পেসিফাইড দেওয়া হয়েছে এখানে দেখেন তার কালারটা এখানে কি টাইপের কালার কত পার্সেন্ট সেটা ইউজ করবে সে সেরকম একটা তার পছন্দ মতো কিন্তু সে একটা দিয়ে দিয়েছে সেটা নিয়ে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে তারপর ডিজাইন ইন্সপিরেশন দিয়েছে যে কি টাইপের সে ডিজাইন লাইক করে ওকে সো এই ধরনের কিছু ডিজাইন এখানে সে ইনক্লুড করে দিয়েছে এখান থেকে আপনি চাইলে এই ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নিয়েও দেখতে পারবেন অ্যান্ড এখানে রেফারেন্স ডিজাইন দিয়েছে এখান থেকে আপনি এগুলো ডাউনলোড করে নিয়ে দেখতে পারবেন তারপরে দেখেন আদার নোটস এখান থেকে আপনাকে নোটস দিয়েছে জাস্ট আপনার ডিজাইন সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত সে বলেছে যে কি কি করতে হবে দেখেন দ্য লোগো ইজ ফর এ নিউ প্রজেক্ট লঞ্চিং ফর আওয়ার কোম্পানি অরেঞ্জ ইনভেস্টমেন্টস প্লিজ টেক এ লুক অ্যাট আওয়ার প্রজেক্ট পোর্টফোলিও ইন আওয়ার ওয়েবসাইট এখানে কিন্তু তার ওয়েবসাইটে কিন্তু দেখেন আমরা যদি তার ওয়েবসাইটে জাস্ট তার ওয়েবসাইট এখন বন্ধ দেখাচ্ছে আমার এখান থেকে ইন হচ্ছে না ওকে এইটা নিয়ে আপনাকে জাস্ট ফার্স্ট টাইম এটা পড়া সম্ভব না এখন তো এটা নিয়ে জাস্ট আপনার ফার্স্ট টাইম পড়তে হবে পুরোটা মিলে আগে পড়তে হবে পড়ে বুঝতে হবে যে বাইরে কি চাই সেটা বোঝার পর আপনাকে কি করতে হবে এটা নিয়ে রিসার্চ করতে হবে যেমন এটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ওকে সো তার হচ্ছে টাউন নামে এটা হবে তা আপনি এটা লিখে সার্চ করেন এটা লিখে আপনি গুগলে অনেক অনেক সার্চ করে আগে দেখেন যে কি টাইপের আসলে দেখেন এই যে রিয়েল এস্টেট টাইপের দেখেন এখানে ডিজাইন করেছে ইনি হ্যাঁ এই দেখেন ইনি যে টাউন লিখেছে টাউনের মধ্যে কিন্তু বিল্ডিং এর কিন্তু এখানে শেপ দিয়েছে তারপরে দেখেন ইনি রাউন্ড করেছে এখানে বিল্ডিং এর শেপ দিয়েছে এখানে দেখেন বিল্ডিং এর শেপ দিয়েছে ওকে তারপর আমরা দেখতে পাবো দেখেন এখানে বিল্ডিং এর শেপ দিয়েছে আমরা দেখি দেখেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকে বিল্ডিং এর বিল্ডিং এর শেপ আছে প্রত্যেকটা ডিজাইনে দেখেন এটাও বোঝা যাচ্ছে যে একটা সাদ এরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে দেখেন বিল্ডিং এর শেপ আছে এটাও দেখেন বিল্ডিং এটাও দেখেন বিল্ডিং ওকে সবগুলোতেই বিল্ডিং এর সাপ আছে বাট এগুলো একটু ইউনিক হ্যাঁ এগুলো একটু ইউনিক সো আপনি যদি রিয়েল এস্টেট লিখে গুগলে সার্চ করেন অসংখ্য রিয়েল এস্টেট পাবেন রিয়েল এস্টেট পাবেন দেখেন আমি যদি রিয়েল এস্টেট দেখাই সেগুলোর সাথে এগুলো দেখেন পার্থক্যটা কতটুকু রিয়েল এস্টেট লোগো আমরা রিয়েল এস্টেট লোগো দেখতে পাবো দেখেন গুগলে অসংখ্য রিয়েল এস্টেট লোগো আছে মোর পিকচার দিলে পাবেন অসংখ্য এখানে রিয়েল এস্টেট লোগো আছে সো সেগুলোর ডিজাইন কিন্তু আপনি কখনো কপি করা যাবে না বাট এখান থেকে কিছুটা কনসেপ্ট নিয়ে আপনি যদি এখান থেকে কিছুটা দেখেন এই যে এই এই ডিজাইনটা করেছে দেখেন আপনি খুঁজলে এই টাইপের কনসেপ্ট দেখবেন পাবেন এর মধ্যে তো আসলে কি যে এখান থেকে কনসেপ্ট নিতে হবে কনসেপ্ট নিয়ে আপনাকে ম্যাচ করাতে হবে এবং কালারের যে বিষয়গুলো আছে সেই কালারগুলোকে আপনার স্বচ্ছতা থাকতে হবে দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে কি যে আপনি যদি ফিলেন্সার ডট কমে যদি আপনি কন্টেস্টে যদি কাজ করেন সেক্ষেত্রে দেখতে পারবেন যে তার হিজি বিজি অনেক টাইপের মোক আপ টোক আপ দিয়ে কিন্তু ভরিয়ে রাখে বাট আসলে নাইনটি নাইন ডিজাইনে দেখবেন নাইনটি ডিজাইন কোনো মোক আপ ছাড়াই ইউজ করা হয় দেখেন এটা কোনো মোক আপ দেয়নি কোনো মোক আপ দেয়নি 
দেখেন 95% তারা কালার ভার্সন করে দিয়েছে যে কোন কালারে কেমন লাগছে বাট অনেকে কিন্তু মকআপ কিন্তু ইউজ করেনি জাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা মকআপ ইউজ করেছে ওকে দুইটা মকআপ ইউজ করেছে তারপরে একজনই সেটা তো আমরা হচ্ছে যে মার্কেট প্লেসে আগে বুঝতে হবে যে কোন মার্কেট প্লেসে কি জিনিসটা চলে তার মানে আমরা এটা বুঝলাম যে এখানে খুব একটা মকআপ চলে না এখানে কালার ভার্সনটা বেশি চলে দেখেন ইনি কালার ভার্সন করে দিয়েছে দুইটা তিনটা কালার ভার্সন করে দেয় কালার ভার্সন করে দিয়েছে তার মানে কি এখানে মকআপ ছাড়া ডিজাইন বেশি চলে এবং কালার ভার্সনে বেশি চলে সো আপনি এখানে যে আমার মোকআপ দিলে যে কাজ হবে না এমন কিন্তু না সো মোকআপ দিলে হবে বাট আপনাকে বুঝে শুনে দিতে হবে কোন মোকআপে আপনার ডিজাইনটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনি থ্রি ডি কোনো একটা লোগো না বাট তারপরে আপনি একটা থ্রি ডি কোনো একটা মোকআপে আপনি জাস্ট আপনার লোগোটা ইন করে দিয়ে সেটা আপনি এখানে আপলোড করে দিয়েছেন তো সেটা কখনোই আপনার বায়ের কাছে ভালো লাগবে না সেই সেটাকে মানে ভুয়া মনে করবে সো সেই টাইপের কিছু দেওয়া যাবে না রিয়েলিস্টিক অবশ্যই কিছু করতে হবে তাহলে এখানে পসিবল আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে ধরেন আপনি যদি পার ডে যদি একটা অথবা যদি দুই দিনে যদি একটা কন্টেস্টে যদি এখানে অ্যাটেন্ড করেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটা যে এখানে কে কত মার্কিং পাচ্ছে কে কত রেটিং পাচ্ছে ওকে তো যে যত রেটিং পাবে তাকে আপনাকে ফলো করতে হবে সে আচ্ছা রেটিং মানে এই না যে বায়ার তাকেই নিবে সাপোজ এখানে যদি এই ডিজাইনটা যদি ফাইভ স্টার যদি রেটিং পায় তার মানে এই না যে বায়ার তাকেই এখানে আপনাকে উইন তাকে উইনার ঘোষণা করে দিবে এখানে রেটিং মানে বোঝানো হয় যে বায়ার যে টাইপের ব্রিফ বায়ারের ব্রিফ অনুযায়ী আই মিন বায়ার যেটা চাই সেটার সাথে সেই ডিজাইনটার মিল আছে সেটার সাথে মিল আছে তার মানে কি বায়ার এই টাইপের ডিজাইনই খুঁজছে আপনাকে জাস্ট রেটিং করার উদ্দেশ্য এটা যে রেটিংটা সবাই দেখবে এবং সবাই এখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সেই ধরনের ডিজাইন আসলে করবে সো এখান থেকে যখন আপনার দেখব যে এখানে ফোর স্টার অথবা হাই রেটিং যেটা আই মিন সেটা হতে পারে থ্রি স্টার হতে পারে ফোর স্টার হতে পারে ফাইভ স্টার যেটা সর্বোচ্চ হাই রেটিং থাকবে তো তাকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে সে কী টাইপের এখানে কাজ করেছে আই মিন তাকে কী ফলো করতে হবে সে কী ধরনের ফন্ট ইউজ করেছে কী ধরনের কালার ইউজ করেছে তারপর আপনার কী ধর কী টাইপের শেপ ইউজ করেছে তেমন যেমন এ ধরনের রিয়েল ইস্টেট টাইপের শেপ ইউজ করেছে আবার দেখেন এ কিন্তু যেটা ইউজ করেছে রিয়েল ইস্টেট না বাট তারপরে একটু ক্রিয়েটিভ অন্য কিছু ইউজ করেছে সো বায়ার আসলে কী টাইপের পছন্দ করছে যদি আপনি বায়ার ধরেন সাপোজ এটাকে ফাইভ স্টার দিত এটাকে ওয়ান স্টার দিত তাহলে আমরা কী বুঝতে পেতাম যে বায়ার এই টাইপের রিয়েল ইস্টেট টাইপের কিছু সে খুঁজছে আর যদি এইটাতে না করে যদি উল্টাটা যদি করতে এটাতেই ফাইভ স্টার এটাতে যদি ওয়ান স্টার দিত তাহলে কী হতো যে বায়ার একটু ক্রিয়েটিভ কিছু চাচ্ছে জাস্ট একদম সিম্পল এরকম আপনার রিয়েল ইস্টেট হলে যে এরকম করতে হবে এমন কিছু বায়ার চাচ্ছে না অন্য কিছু চাচ্ছে সো সেইটা আপনাকে বুঝে দেন সেই কন্টেস্টে সেই এন্ট্রিতে আপনাকে কাজ করতে হবে এই হচ্ছে মোটামুটি নাইনটি নাইন ডিজাইনের টিপস যদি এটাকে যদি আপনি মাথায় রেখে একটা কন্টেস্টের পিছনে যদি সময় দিয়ে যদি দৌড়াতে পারেন তাহলে আপনি খুব ইজিলি সেই কন্টেস্টটা উইন করতে পারবেন বাট সেটা নিয়ে দরকার রিসার্চ যেমন আমি যদি এখন মনে করি যে আজকে আমি এখন নাইনটি নাইন ডিজাইনে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এখানে আপনি কন্টেস্ট এখানে সাবমিট করতে পারবেন তো এখন আমি যদি ভাবি যে আমি জাস্ট হচ্ছে যে এই কন্টেস্টেই কাজ মানে এই কন্টেস্ট না আজকে আমি একসাথে পাঁচ দিন পরে আজকে কাজ করছি তো আজকে আমি তিনটা চারটা কন্টেস্টে কাজ করব তো আপনি আজকে পাঁচ দিন পরে কাজ করছেন ঠিক আছে বা তিনটা চারটা কন্টেস্টে যদি কাজ করতে আসেন সেক্ষেত্রে কি হবে যে আপনার কোনোটা ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো হবে না সো আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আপনারা যেটা করবেন একটা কন্টেস্ট নিয়ে কাজ করেন সেটা সেটা নিয়ে খুব বেশি কাজ খুব ভালো কাজ করেন ব্যাপার হচ্ছে এটা আগে রিসার্চ করেন সেই মার্কেটটা সেই কন্টেস্টটা নিয়ে রিসার্চ করার পর দেন সেই কন্টেস্টে আপনার এন্ট্রি সাবমিট করেন ওকে এইভাবে করলে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান হবে না এবং আপনি এখান থেকে উইন ঘোষণা উইন হওয়ারও পসিবিলিটি থাকে বাংলাদেশে এখন অনেকে আছে যারা কন্টেস্টে কাজ করে নাইনটি নাইন ডিজাইনে কাজ করে খুব ভালো উইন হচ্ছে ফেসবুকে মাঝে মাঝে স্ট্যাটাস দেখা যায় অনেকের সো আমরাও পারবো অবশ্যই আপনারাও পারবেন বাট এখানে দরকার হচ্ছে যে কিছুটা ধৈর্য এবং কিছু টেকনিক টেকনিকটা হচ্ছে জাস্ট বুঝে কাজ করতে হবে যে সে বায়ার কী চাচ্ছে তারপর হচ্ছে যে আপনার কী ধরনের এন্ট্রিতে কী ধরনের আপনার রিভিউ পড়ছে কী ধরনের রেটিং পড়ছে সেগুলো জাস্ট একটু রিসার্চ করতে হবে এইভাবে আমি যেভাবে বললাম সো এই হচ্ছে নাইনটি নাইন ডিজাইনের মোটামুটি টিপস সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাইনটি নাইন ডিজাইনে এইভাবে কাজ করতে থাকলে আশা করি যে এখান থেকে কিছু করতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম